Assalamu alaikum everyone so in this video we are going to do the clinical presentation of the breast diseases so ab koi bhi aapki breast disease ho chahe wo koi pathology ho ya to koi matlab koi bhi koi basic se basic disease se le kar na cancer ya neoplasia tak aap jao na to ye clinical presentations aapko nazar aayengi aayengi for example pain ho sakta hai pain kis tarah ka hota hai pain of the breast ko hum do cheeze kehte hain ya to usko hum mastalgia kehte hain ya to mastor डाइनिया कहते हैं ठीक है अब जो ये पेन होता है ना ये हमारे पास साइक्लिक पेन भी हो सकता है नॉन साइक्लिक पेन भी हो सकता है ठीक है साइक्लिक पेन वो पेन होता है जो आपको एवरी साइकिल के स्टार्ट होने से पहले आपको पेन होता है और जब साइकिल स्टार्ट हो जाती है तो पेन ख़त्म हो जाता है ठीक है और जो नॉन साइक्लिक पेन होते हैं ना देर ओवेज प्रेजेंट देर वेरी देर कंसिस्टेंटली प्रेजेंट एंड देर ओवेज प्रेजेंट ठीक है अच्छा फिर इसके बाद आते हैं पल्पेबल मासज या लम्पीनेस अब ब्रेस्ट जो होता है ना ये ऑलरेडी लम्पी होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑल द डग्स इन द ग्लैंड इन द एसिनेस एंड स्टफ लाइक दैट बट इफ यू फील योर ब्रेस्ट एंड देर आर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लम्पीनेस अदर एन नॉर्मल सो यू गना कॉल इट एज सर्टन काइंड ऑफ पैथोलॉजी ठीक है और ये अब ये जो पल्पेबल मास होता है ना ये हमारे पास बिकॉज ऑफ लम्पीनेस ज़्यादा होने की वजह से भी हो सकता है कोई और मास हो सकता है सिस्ट हो सकती है कार्सिनोमा वगैरह हो सकता है और ये जो कार्सिनोमा होता है ना मेनली अपर अपर लेटरल कॉर्डेंट में ही होता है ठीक है अच्छा अब नेपल डिस्चार्ज भी हो सकती है नेपल डिस्चार्ज जो होती है ना वो तीन टाइप्स की होती हैं या तो मिल्की डिस्चार्ज होता है या तो ब्लडी डिस्चार्ज होता है या तो सीरियस डिस्चार्ज होता है ठीक है अब जो मिल्की डिस्चार्ज होता है ना इट्स वेरी नॉर्मल लाइक इफ यूर इफ द फीमेल इज on uh, in reproductive age and there is certain kind of certain kind of hormonal imbalance so there could be uh, the milky discharge from the breast and uh, apart from that there if the female is pregnant and um, or female um, is feeding a baby so there's going to be milky discharge from the breast so it's very normal and it's because of the hormonal imbalance theek okay? hai apart from that um, there are there is a uh, bloody discharge from the breast as well and uh, the serious discharge as well so that is a very alarming sign and you should concern your doctor in this in this stage because uh, it is going to lead it is going to be leading to very serious uh, pathology okay acha fir iske baad inflammation pe aa jate hain so there could be inflammation in the breast like there is going to be redness and there is going to be erythema and there is going to be टेंडननेस ऑन द टच ठीक है कैनिकोमेशिया भी हो सकता है मतलब कि जो मेल होता है उसका ब्रेस्ट जो होता है वो फीमेल की तरह इलार्ज हो जाता है बिकॉज ऑफ द हारमोनल इम्बेलेंस इन द मेल ठीक है अच्छा अब हम आते हैं मेमोग्राफिक स्क्रीनिंग मेमोग्राफिक स्क्रीनिंग मतलब कि ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग आप करते हो ठीक है सही है अच्छा अब स्क्रीनिंग तो हमें पता है कि स्क्रीनिंग इज़ अ थिंग इट्स द पर्सन इज ए सिम्टमेरिक एंड यू जस्ट वॉन्ट टू Early diagnose the disease, so you do the screening. ठीक है अच्छा अब मेमोग्राफिक स्क्रीनिंग ऑफ द ब्रेस्ट में हमें दो चीज़ें नज़र आती हैं एक इसमें आपको डेंसिटीज़ um, नज़र आती हैं और एक इसमें आपको कैल्सिफिकेशन नज़र आती हैं ठीक है डेंसिटीज़ क्या होती हैं कि जो नॉर्मली ब्रेस्ट uh, में एडिपोज टिश्यू होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसी ऐसे रेडियो डेंस सबस्टांस में सही है जो आपको इस मेमोग्राफिक स्क्रीनिंग में नज़र आ रहा होता है ठीक है अब रेडियो डेंस सब्सटेंस जो है वो कोई फेबरस टिश्यू भी हो सकता है इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं ठीक है तो डेंसिटीज़ नज़र आती हैं इसके अलावा कैल्सिफिकेशंस, मतलब कैल्शियम कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाती हैं बिकॉज ऑफ सर्टन सिक्रीशन ठीक है एंड दे कुड भी हाईलाइनाइजेशन इन द ब्रेस्ट एज वेल ब्रेस्ट टिश्यूज एज वेल एंड दिस देर कुड भी स्क्लोसिस इन द ब्रेस्ट एज वेल विच आर गोइंग टू बी स्क्रीन इन दी मेमोग्राफिक स्क्रीनिंग ठीक है so uh, basically we do the screening test uh, to early diagnose the disease so the early treatment could be given to the patient and the patient can be uh, recovered as soon as possible that's it we're done with our uh, mammographic screening and the clinical presentation of the breast disease next video we're going to continue the chapter thank you